ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടോപ്പ് സ്ക്രൈബ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ന്യൂ പേജ് എടുക്കുകയാണ് പേജിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാവാം ഈ പോസ്റ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് കാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് കാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും അതിൻ്റെ സൈസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആർ ജി ബി മോഡലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനാണ് ഈ സി യു എം വൈ കെ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ന്യൂ ലെയർ എടുക്കുന്നു ഇനി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആ ലെയർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഫയൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ബാക്കി വരണം നമ്മുടെ ഈ ഈ പോസ്റ്റർ മൊത്തമായിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിറഞ്ഞൊന്ന് നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടൂല പോസ്റ്റർ ഇതിൽ കുറെ പി എൻ ജി ഫയൽസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പി എൻ ജി ഫയൽസ് ഒക്കെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആ വീഡിയോ കണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ഇമേജസ് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാമറേൻ്റെ ഇമേജസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൽഫി ചാലഞ്ച് എന്ന് ആകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം സൈസൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ പരസ്യവും അതേപോലെ നമ്മുടെ ഏത് സ്ഥാപനം നടത്തണമെന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബാഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലോ ഏതെങ്കിലും കളറിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചാനലിൻ്റെ നെയ്മ് ഇതൊക്കെയാണ് അടിക്കണത് എൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പെൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വൈറ്റ് കളർ അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ കണ്ടൻറ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യമല്ല ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളെ ഡേറ്റ് അതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് താഴത്ത് കാക്കുക അതിൽ വലുതാക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി വലുതാക്കി കുറച്ച് താഴെ കൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റായ സെൽഫി ചാലഞ്ചും കൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് അത് അതിൻ്റെ വലുപ്പം അത് മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആപ്പിൾ കാർഡ് ഫൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒരു ഫൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് അതായത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലുള്ള റൈറ്റ് ബട്ടൺ നോക്കി ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോവാം ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എന്നിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ കൊടുക്കുക അതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷാഡോ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് മതിയാകും നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കള ഒരു കുറച്ച് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ താഴത്തത്തെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിന് താഴത്തത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരേ ലെ ഒരു ലെയർ ആണല്ലോ അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ലെയർ ആക്കുകയാണ് ഓരോന്നും ആ ലെയറിൽ വെച്ച് കണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൈസ് ഇതൊക്കെ മാറ്റാനോ കഴിയും ഞാൻ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് കരുതി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് റൗണ്ട് റെക്റ്റാംഗിൾ ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉള്ളിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കാം പിന്നെ ഏകദേശം ഒന്ന് വരക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതിലേക്ക് കളർ ഫിൽ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ റെഡ് കളറാണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളർ ഫിൽ ചെയ്ത് അതിൽ വൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കാനാണ് കരുതുന്നത് അതേപോലെ സ്ട്രോക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ ആദ്യം അവിടെ പരസ്യങ്ങൾ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി നമുക്ക് അവിടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ എംബ്ലം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പി എൻ ജി ഫയൽസ് എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ കരുതണം അത് അവർക്ക് പി എൻ ജി ഫയൽസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ എംബ്ലം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മൂവിൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സൈസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഏകദേശം ആ വലിപ്പം തന്നെ മതിയാകും കരുതണം നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂളറൊക്കെ വെച്ച് കണ്ട് കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ലോഗോ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് സ്ക്രൈബിൻ്റെ തന്നെ ലോഗോ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അതും അളവൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക എല്ലാ ടെക്സ്റ്റും അതേപോലെ യൂട്യൂബിൻ്റെ എംബ്ലോക്ക് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം യൂട്യൂബിൻ്റെ എംബ്ലം കൂടി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഏകദേശം നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ കളർ റെഡിയാക്കാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ അതേപോലെ സെൽഫി ചാലഞ്ച് എന്നതിനുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കാനാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയേൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് ഡിസൈനുകൾ ഏകദേശം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അതിൻ്റെ കളർ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും ഒരു ആഷ് കളറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം അതേപോലെ മുകളിലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂവിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി സെൽഫി ചാലഞ്ച് ഉള്ള അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ് ശരിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് റൗണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ഇത് വരക്കാണ് അതേപോലെ ഫില്ല് ഒഴിവാക്കി സ്ട്രോക്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് അറുപതിലൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് അറുപതിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെൽഫി ചാലഞ്ച് ഉള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇമേജ് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിപ്പി മാസ്ക് ചെയ്യാം അതിന് പറ്റിയ ലോ പോളി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ലോ പോളി ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണ്ട് ക്ലിപ്പി മാസ്ക് ചെയ്യാം ഏകദേശം അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ആക്കി വെക്കുക ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലിപ്പി മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ആ ലെയറിൻ്റെ സെൽഫി ചാലഞ്ച് ഉള്ള ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ ലോ പോളി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊണ്ടുവരണം അത് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി റെഡ് ബട്ടൺ നോക്കി ക്ലിപ്പി മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ആ ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് സൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇത് 
ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറിലാണ് കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് കൺട്രോൾ എൽ നിൽക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ലെവൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ടോ അതിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ലെവൽസ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആക്കുകയാണത് പിന്നെ ഇതിലും ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ദൻ അതിൽ ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോവുക ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക ദൻ പാറ്റേൺ ഓവറിലായി പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏത് പാറ്റേണോ നോക്കുക വേണ്ടി പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ദൻ കുറച്ച് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് സ്കെയില് കൂട്ടി വേണ്ട ജസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പെയിൻ ടൂൾ പെയിൻ ബ്രഷ് ബ്രഷ് ടൂൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പോളിഗൺസ് കൂടി കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറായി കാണാൻ കഴിയും അതൊരു ന്യൂ ലെയറിലിട്ടിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ആ ലെയറിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക ഒപ്പാസിറ്റിയും ഫില്ലും കുറച്ച് കുറച്ച് വെക്കുക ഫില്ല് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടിയിലും ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ലെവലിലും കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്